Να σας καλωσορίσω ε, στον πρώτο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ε, για ενήλικες με τίτλο «Θεματικές ομιλίες με έμπνευση την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη». Η Ωνάσιος Βιβλιοθήκη ανοίγει ε, φέτος για πρώτη φορά στο κοινό με εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, για παιδιά και οικογένειες, για ερευνητές και για άτομα με, ε, ε, και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σήμερα έχουμε τη χαρά ε, να βρίσκεται κοντά μας ο ακαδημαϊκός και διακεκριμένος ε, καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών ο καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος για μια ξεχωριστή διάλεξη με τίτλο «Από τον διαφωτισμό στο διαφωτονισμό». Πριν δώσω το λόγο στον καθηγητή, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ωνάσιος Βιβλιοθήκη διαθέτει μια ολόκληρη ενότητα αφιερωμένη στον ελληνικό διαφωτισμό. Περίπου 400 βιβλία που προέρχονται από την περίοδο εκείνη, βιβλία που έχουν εκδοθεί σε πάνω από 20 πόλεις, κυρίως του ευρωπαϊκού χώρου, από ελληνικά αλλά και ξένα τυπογραφία που δραστηριοποιούνται εκείνη την περίοδο. Πολλά από αυτά τα βιβλία ήταν, μάλλον συντέλεσαν ώστε να οδηγηθούμε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η Ελληνική Νομαρχία του Χρήσανθου Νοταρά, η εισαγωγή στα γεωγραφικά και σφαιρικά, η λογική του Ευγένιου Βούλγαρη, η νεωτερική γεωγραφία των Δημητριαίων και άλλα πολλά, όπως το, το φυσική απάνθισμα του Ρίγα Φεραίου. Επίσης, μπορείτε να δείτε εδώ, μάλλον στις συλλογές του, της Ωνασίου Βιβλιοθήκης, υπάρχει και η μεγάλη χάρτα ε, της Ελλάδος του Ρίγα Φεραίου. Ε, μπορείτε να τη δείτε όταν τελειώσει η εκδήλωση εδώ και να την αναλύσουμε μαζί. Ε, Πολλά από αυτά τα βιβλία ε, είναι, μάλλον, οι λόγοι του διαφωτισμού εκείνη την περίοδο προσπαθούν να φέρουν έναν πρώιμο ε, επαναστατικό λόγο. Στη Δύση γίνεται η επιστημονική επανάσταση. Ε, εκείνοι φεύγουν και σπουδάζουν στη Δύση. Έρχονται λοιπόν με τις νέες ιδέες, τις νέες επιστημονικές ιδέες και προσπαθούν να τις ενσωματώσουν στο ελληνικό περιβάλλον. Ε, από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η διάλεξη του καθηγητή, έτσι, και θα τελειώσει στις σύγχρονες εξελίξεις για τη φυσική. Το, το λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Κύριος. Θα πάρξω λίγο και να διαβάσω μερικά ε, πράγματα που του ξεκίνησε το λόγο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε εδώ σε μια πολύ ιδιαίτερη βιβλιοθήκη, η οποία έχει όλα αυτά που είπε η κυρία Γεροντοπούλου και έχει μια σειρά από βιβλία αφιερωμένα στον εντό αγωγικών ελληνικό διαφωτισμό. Αυτά βέβαια δεν γίνανε μόνα τους και βρίσκω την ευκαιρία, επειδή συνήθως όταν δίνω ομιλίες και εδώ και στη στέγη, είναι οι ομιλίες που έχουν σχέση με, πώς το λένε, σκληρή φυσική και δεν έχω βρει την ευκαιρία να το πω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, εδώ έχω τον, τον πρόεδρο, και πολύ φίλο μου το, τον κύριο Παπαδημητρή, ο οποίος έχει παίξει πέρα από τα, mm. πώς το λένε, σαν τα επιχειρησιακά αυτά που δεν είναι της δικιάς μας, αυτής και είναι πολύ επιτυχής, έχει παίξει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις τέχνες και στα γράμματα με, και με την, κυρία, με την γυναίκα του κυρία Παναγιωτάκου, μια πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την εξέλιξη και νομίζω ότι μου δίνεται εδώ μια ευκαιρία και μια που είναι και εδώ πέρα να, να το πω αυτό το πράγμα γιατί επαναλαμβάνω συνήθως πάω γρήγορα και το ξεχνάω και μετά θα γκώνομαι. Ε, επίσης ε, θέλω να πω ότι η σημερινή ομιλία είναι η ιδέα της κυρίας Γεροντοπούλου. Επειδή με έχει ακούσει ε, πολλές φορές, το θέμα εννοώ, επειδή με έχει ακούσει πολλές φορές που λέω και αν μίσου με έχετε ακούσει και μερικοί από εσά που λέω συνέχεια χάσαμε διαφωτισμό, χάσαμε το ένα το άλλο, τι κάναμε εμείς και μου λέει η κύριε Νόπουλε δεν είναι ακριβώς, υπάρχουν και υπάρχει μια σειρά από πράγματα που είχαν γίνει ενδιάμεσα παρόλο ότι είχαμε σκλάβια εδώ πέρα και έτσι μου κατά κάποιο τρόπο μου άνοιξε την όρεξη και είδα μερικά πράγματα και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Είναι από τις φορές που πραγματικά ανακατευόμενος με αυτή την ομιλία έμαθα πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνει και χαίρομαι πολύ που γίνεται γύρω-γύρω από εδώ. 
Λοιπόν, αυτό το θέμα από τον διαφωτισμό στο διαφωτισμό, το διαφωτισμό το ξέρετε, το διαφωτισμό φαντάζομαι το, θα το εξηγήσετε μόνοι σας στο τέλος, έχει μια, ε, είναι και λίγο επίκαιρο, γιατί εδώ βλέπω και νέους ε, ανθρώπους και φανταστείτε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα ζητήσουμε σε λίγο κάτω από την δουλεία που υπήρχε στη, στην Ελλάδα, τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν, που ήταν πολύ πιο δύσκολες από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα, που είμαστε, επειδή είμαστε κακομαθημένοι, τώρα μας φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες, αλλά οι δύσκολε συνθήκε, φανταστείτε αυτού του ανθρώπου να κάνουν αυτά που έλεγε η Βίκη, να πάνε έξω, να απορροφήσουν αυτό, να το θέλουν να το μεταφέρουν στην Ελλάδα κτλ. Που θέλω να πω με αυτό, και όμω το κάνανε. Και τελικά απολευθερωθήκαμε. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν, ότι χρειάζεται να έχουμε, πώ το λένε, είναι αυτό που λέει συνέχεια, να ακολουθούν την εσωτερική του πηξίδα, γιατί όλοι μα έχουμε μια εσωτερική πηξίδα που είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, και οποίοι να μην το βάζουν κάτω. Γιατί. Ε, όπως λέω συνέχεια, είμαστε, παρότι είμαστε ασημαντότητες και χωροχρονικές κου, 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 κουκιβίτσες σε ένα αχανές σύμπαν, παρόλα, σύμπαν, παρόλα αυτά ε, θα έχετε ακούσει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη, στην επιστήμη και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και το μεγαλείο του ανθρώπου. Έτσι. Αυτά τα χωροχρονοχωρικά εντό αγωγικών σχεδόν μηδενικά, εψιλονικά, Κάνουν αυτό, μπορούμε και καταλαβαίνουμε όλο αυτό που είναι, που είναι δίπλα μας και επαναλαμβάνω αυτό είναι το μεγάλο μεγαλείο και γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε ε, συνέχεια. Λοιπόν, εδώ σταματάει η, η, εντό αγωγικών η φιλοσοφία και να πάμε τώρα σιγά σιγά στην ε, ε, ομιλία. Εδώ ε, αυτό είναι ο τίτλος της ομιλίας. Πάνω είναι η... Οι μεγάλοι, θα τους ξέρετε, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, ο Κέπρεν και ο, ο... ο Νιονεύτωνας. Αυτό που έλεγα εδώ, βλέπετε τις ε, τέσσερις φατσούλες από πάνω, τους κοίταζα τώρα, ε, οι μεγάλοι πατέρες της ε, φυσικής, αν θέλετε. Εδώ έχουμε τους ε, δασκάλους, τους γένους του λεγόμενους και εδώ πέρα βέβαια είναι ο, ο, ο Ρήγας ε, Φεραίος. Ε, θα συζητήσουμε λιγάκι πώς πήγαμε από εδώ, εδώ πέρα και θα προχωρήσουμε, θα το δούμε καθένα να δω στη, στη συνέχεια. Τώρα, πολλά από τα βιβλία αυτά τα οποία θα αναφερθώ στην αρχή για να κάνω, τη, να κάνω τη, την ένωση, ε, είναι, υπάρχουν εδώ για να ξέρετε, για να πάρω μια επαφή με το χώρο αυτόν εδώ πέρα. Θα δείχνω μερικά που τα βλέπω ότι είναι εδώ. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο, εδώ ξεκινάμε, επαναλαμβάνω και πάλι, ε, το θέμα το οποίο συζητάμε, όπως είπε η κυρία Γκροντοπούλου, είναι το εξή. Είμαστε τώρα, η Ελλάδα έχει, έχει η άλωση έχει γίνει το 1453, έχει γίνει η γαλλική, μάλλον, έχει γίνει η επανάσταση από αυτούς που είδατε τους, τους ο Πάνο, Κοπέρνικος, Γαλιλαίος και τα λοιπά. Γίνεται με Βολτέρο και Διντερό και Νταλμπέρ και τα λοιπά. Ο Διντερό ήταν, παρότι ο Βολτέρος ήταν πιο... Ε, γενικά από τον κόσμο πιο επιφανής, ο Διντερό ήταν από τις, ίσως η μεγαλύτερη μορφή, έτσι, η μεγαλύτερη μορφή και καθαρά η σκέψη του σε όλα τι είχε. Και βρισκόμαστε τώρα σε μια εποχή το δεύτερο μέρος του 18ου αιώνα που γεννιόνται πολλοί από αυτούς που θα συζητήσουμε τώρα, συμπεριλαμβανομένου και του Ρήγα, και αναπτύσσονται μέσα σε αυτή την, το, τις καινούργιε ιδέες που ακολουθούν. Ε, μέσα σε αυτά τα, τις περιπτώσεις που συζητάμε, έχουμε εδώ πέρα, ε, υπήρχαν ακόμη, παρόν να σας φανεί περίεργο, φτάναν ακόμα και στο σημείο να συζητάνε αν η γη ήταν σφαίρα, αν ήταν επίπεδο, το οποίο το παίρνανε πια δεδομένο ότι είχε γίνει σφαιρική η γη, αλλά βεβαίως το, το θέμα που υπήρχε εδώ πέρα εν σχέση με, με, το ανατολικό, με, με την ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, την Βυζαντή μετά, ήταν το ζήτημα κατά πόσο έχουμε το γεωκεντρικό σύστημα και το ηλιοκεντρικό σύστημα, έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν, μερικοί από αυτού του, όπω ο Χρήστος Σονοταράς, που το βιβλίο του είναι εδώ, από εδώ έχει πάρθει αυτό το πράγμα εδώ. Είναι μεγάλο πράγμα το δείχνεις έτσι. Έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Γεννημένο το 1660 και 1700 έφτασε μέχρι το 1631. Εκθέτει τις απόψεις του κόσμου έτσι και συζητάει για την σφαιρικότητα 
και λέει ότι πραγματικά πιστεύει ότι η γη είναι σφαιρική. Αυτό όμως το οποίο ε, κατά κάποιο τρόπο δεν θέλει να χωνέψει, δεν θέλει να πιστέψει εντό αγωγικών είναι ότι η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Έτσι, δηλαδή επιμένει στο γεωκεντρικό σύστημα. Βεβαίω είχαν τους λόγους προφανώς, είναι προφανές γιατί επιμέναν στο γεωκεντρικό σύστημα, αλλά κατα... παρόλα αυτά ε... έχει τις, τις αντιρρήσεις του και ε... μάλιστα έχει και ένα ενδιαφέρον εδώ για τους ε... που έχουμε σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ότι δεν πρέπει να λέγονται κοπερνικαίοι, ωραία λέξη κοπερνικαίοι έτσι, Απίστευτη λέξη, αλλά να λάβουν το όνομά του από του πρώτου ευεβέρετε του Πυθαγορείου, ο οποίο είναι μια σωστή παρατήρηση. Και βέβαια εδώ πέρα έχουμε τον, μην ξεχάσουμε τον ε, Αρίσταρχο, τον ε, Σάμιο. Έτσι. Ξέρετε, κάθε φορά που δίνω μια διάλεξη και δεν αναφέρω τον Αρίσταρχο, δεν ξέρω πόσα email παίρνω που με βρίζουν, γιατί δεν αναφέρω τον Αρίσταρχο. <laughs> Σα παρακαλώ, δεν τον αναφέρω. Το, το, το θεωρώ πια εντάξει γεγονό και το λέω, αλλά καμιά φορά μου ξεφεύγει, μην μου στέλνετε email και με βρίζετε γιατί να αναφέρω τον, τον Αρίσταρχο, το Σάμιο. <laughs> Για όνομα του Θεού. <laughs> λοιπόν. Ε, τώρα. Επίσης, για τον ε, Χρύσαθο Νοταρά, υπάρχει, είχε γράψει και είχε κάνει αυτό που βλέπετε εδώ πέρα έναν διπλό αστρολάβο, το οποίο τον ανακάλυψαν το 1892. Θέλω να πω με αυτό ότι ήταν ένας πολύ πρικισμένοι, μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Παρόλο ότι επαναλαμβάνω, θα, θα λέω ποιοι ήταν αυτοί που ήταν στο σωστό δρόμο και ποιοι δεν ήταν. Λοιπόν, και αυτό κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Και έχουμε τη μεταφορά του ηλιοκεντρικού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ανατολή, εντάξει, και, αλλά προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Το γράφει το ηλιοκεντρικό σύστημα, ήταν εντάξει σε αυτό το πράγμα, το συζητάει, αλλά το απορρίπτει. Αλλά είναι η πρώτη φορά, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πράγμα, που έρχεται στην Ανατολή και στην Ελλάδα να συζητάνε για το κοπερνίκιο ε, σύστημα. Έτσι. Εδώ έχουμε ενδιάμεσα τώρα διαφόρους εδώ, το, τώρα το κοίταζα εδώ είναι το του Κωνσταντίνου του Προκτού και τα λοιπά. Έχουμε αυτές τις περιπτώσεις εδώ πέρα, οι οποίοι μας φαίνεται ότι κάνανε εκείνη την περίοδο κομμάτια από τα βιβλία του Χρήσανθου Νοταρά και τα παίρνανε και τα διαδίδανε συνέχεια. Ε, εδώ έχουμε τώρα, αρχίζουμε τα στοιχεία φυσικής, βλέπετε τις εποχές αυτές, η οποία ήταν διδακτικά εγχειρίδια για διάφορες ε, περιοχές και εποχές και θέλανε να, όσο μπορούν να αρχίσουν να ξεκινάνε τη μόρφωση του κόσμου. Έτσι. Εδώ βλέπουμε ένα, μια μετάφραση που έγινε από τον Δανίλ Φιλιππίδη και τον εκματοδότη τον Άθιμο Γαζή που ήταν ενός Γάλλου του Λαλάντ, έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το οποίο βέβαια αυτό από... Η Όνιελ επικρίθηκε πάρα πολύ στην μετα... όταν αυτό έγινε η μετάφραση, επειδή ο Λαλάντ βέβαια έλεγε τα πράγματα όπω έπρεπε να... να τα πει. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έγινε ολόκληρη υπόδειξη από το Πατριαρχείο, έτσι αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, για, να... για... για διάφορε εναντίον των βιβλίων αυτών. Έτσι. Τα είχαν βάλει με το, με το νόμο τη Παγκοσμία Έλξη του Νεύτωνα. Δεν ξέρω γιατί δεν του άρεσε. Καλά έκανε και δεν του άρεσε γιατί είχαν δει που θα πηγαίναμε. Για τον Εύτωνα ξεκινήσαμε και είδατε που φτάσαμε σήμερα να πούμε το, έτσι, αυτό το, το πράγμα εδώ πέρα. Αλλά τέλο πάντων για κάποιο λόγο λέει πώ είναι δυνατόν η άποση και η έλξη κτλ. να μα ερμηνεύει τι περιοδικέ κινήσει και το ένα και το άλλο κτλ. Τα γράφανε πια πολύ. Αρχίζει και γίνει το πράγμα πάρα πολύ. Α, αρχίζει και σκληραίνει. Και εδώ πέρα τώρα. Ο Ευγένιο Βούλγαρη, ο οποίο άλλα... εδώ μιλάει τώρα περί συστήματο του παντό, ούτε καν ήξερε ότι είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη το παντό στην... στην εποχή αυτή εδώ πέρα. Βέβαια είναι άλλα του παντό που λέμε εμεί, άλλα του παντό που λέγανε αυτό. Δεν έχει σημασία, πάντω το ίδιο πράγμα θέλανε. Και εδώ πέρα τα πράγματα είναι ότι ε, ήταν μια... ε, αυτό ήταν μια προσπάθεια, κοιτάξτε εδώ τώρα, απόρριψη του διακεντρικού συστήματο. Για προσέξτε τι μιλάμε τώρα, έτσι. Έγραψε ολόκληρο βιβλίο για να απορρίψουν το, το ηλιοκεντρικό σύστημα. Ε, και κάπου κάπου, επειδή βέβαια ο άνθρωπο ήταν εφιέστατο, δεν του βγαίνανε. Και, και καθώ έκανε τα αυτά, ξέρετε πώ γίνεται καμιά φορά να πούμε. Ενώ πήγαινε, ξέρω εγώ, αρνητικά, αρνητικά, δεν, και επειδή ήταν ίσω και ειλικρινή, 
και διάλεξε μια ενδιάμεση κατάσταση, κάπου τη στυλ που είχε πει ότι ο Τιχομπράχε και λίγο από το Λεμαϊκό και λίγο το ένα και λίγο το άλλο κτλ. Και, και γι' αυτό λέει ότι ε, κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα, αλλά μάλλον η δικιά μας η άποψη είναι πιο ότι είναι η γεωκεντρική. Ε, αυτό που θέλω να τονίσω εδώ, για προσέχτε κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα με διάφορες λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω πολύ είναι μια ο, ο Ευγένιος Βούλγαρης και νομίζω αυτό και μόνο μπορεί να τον κάνει μεγάλο ρώταγε, προσέξτε τώρα πώς έτσι ιερωμένος τι, τι, τι ήταν, δεν ήταν πατριάρχης όχι δεν ήταν πατριάρχης, τι ήταν, κάτι δεν ξέρω αυτό όμως που ήταν δεν ήταν πατριάρχης όχι, λοιπόν ήταν, είχε το πράγμα, ρώτησε, προσέξτε τώρα να δείτε, ρώτησε πώς διαδίδεται η βαρύτητα στο κενό. Μια απίστευτη διζητική ερώτηση αυτό το πράγμα, που μας πήρε άλλα 200 χρόνια να το καταλάβουμε, το φάνε το δούμε στο τέλος, έτσι, πώς, πώς διαδίδεται η βαρύτητα στο κενό. Αν το έχουμε καταλάβει, με τον τρόπο το έχουμε καταλάβει. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και με ποιο τρόπο φθήνει η δύναμη ανάλογα με τα τετράγωνα τη απόσταση. Πάρα πολύ βαθιέ ερωτήσει και το έχουμε καταλάβει τώρα, αλλά μα πήρε 200 χρόνια, θέλω να πω περίπου, για να το καταλάβουμε. Έτσι, μάλλον 150. Εδώ ο, 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 ο Μπενιαμίν, ο Λέσβιο, μία πολύ Μεγάλη μορφή, εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα θρησκευτικά. Με ενδιαφέρουν αυτά που είχαν πει εν σχέση με άλλα πράγματα. Και κοιτάξτε τι είχε πει ο άνθρωπο. Ε, ότι λέει, αδυνατή να κατανοήσει τη ζωή που θα μπορούσε να φτιάξει. Και τονίζει ότι αυτό είναι ένα θαύμα. Πρότεινε, λέει λοιπόν, ότι πώ αλληλεπιδρούν τα δύο σώματα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, είναι μια απάντηση για τον Βούλγαρη, ότι υπάρχει ένα υγρό το οποίο διαρρέεται μεταξύ του ενός σώματος και του άλλου, φεύγει από το ένα πάει στο άλλο και τα λοιπά και το ονόμασε πανταχικίνητο. Προσέξτε τώρα να δείτε. Και προσπαθεί έτσι να εξηγήσει, προσέξτε, το σύνολο της βαρύτητας του ηλεκτρομαγνητισμού και τα λοιπά. Πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό θέμα αυτό και για όσους εδώ έχουν καμία σχέση με τη φυσική λίγο και έχουν ακούσει και το ένα και το άλλο και τα λοιπά, θα δούμε στο τέλος ότι αυτό, αυτό που λέει το πανταχικίνητο μπορεί να μην είναι υγρό που εισραίει, αλλά είναι ανταλογή φωτονίων, γραβιτονίων και τα λοιπά. Ήταν σε πάρα πολύ σωστό ε, δρόμο ο, ο, ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα και κα, λέμε εδώ ότι αποτελεί το πρώτο δηλό βήμα της, της σύγχρονης ελληνικής φυσικής. Έτσι. Εδώ πέρα ο, νομίζω, είναι γνωστό και για άλλα πράγματα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν κάνω ανάλογα. Εδώ έχω τι συγκεκριμένε, τι χρησιμοποιώ συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριο Κούμα, ο Κωνσταντίνο Κούμα, επίση ε, έγραψε επιστήμε, ένα βιβλίο για, για, για πρωτόπιου, πάρα πολύ ανοιχτό, πάρα πολύ προοδευτικό σε σχέση με όλου του. Δεν ήταν, ήταν κοσμικό. Εντάξει, αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και εδώ πάμε τώρα σε δύο πράγματα και τελειώνουμε για να πούμε και μερικά άλλα. Σε δύο πράγματα τα οποία είναι συνταρακτικά για μένα, ναι, εκτός από τον Βενιαμίν τον το Λέσβιο που δεν πίστευα τη διάβαζα. Το άλλο είναι πρώτον είναι η, η, η λεγόμενη Δημητρής η οποία έτσι ήταν ο ο Γρηγόριος Κωνσταντάς και ο Δανιήλ Φιλιππίδης και οι δύο, αυτό το κείμενο που είναι η νεοτέρα γεωγραφία εναιωτερική, ήταν και οι δύο, εκείνη την εποχή δεν ξέρω γιατί η περιοχή της Μακτουβόλου και εκεί στην, στο Πύλιο είχε βγάλει, συμπεριλαμβανόν και του Ρήγα του Φεραίου, πάρα πολλούς, δεν ξέρω τι συνέβη εκείνη, πώς ήταν η αρχαία Αθήνα με τον 5ο αιώνα, Όλοι βγαίναν από εκεί για κάποιο λόγο και συμπεριλαμβανομένω και αυτόν τον δύο, αυτό το λεγόμενο Δημητριά, από τη Δημητριάδα, που ήταν η αρχαία Δημητριάδα, και οι οποίοι έγραψαν ένα κείμενο που παρότι σα φαίνεται περίεργο και λέτε γεωγραφία ανεωτερική κτλ. Τι μα κάνει τώρα η γεωγραφία, ήταν πάρα πολύ προχωρημένο, γιατί ήθελε να δείξει τη σύνδεση με τον άλλο κόσμο και το ένα και το άλλο. Ήταν, ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο με τον τρόπο τον οποίο τον κάνανε. Και προσέξτε όμω, είχαν 
ε, πολύ πολύ παραδείγματο χάρη δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει για τη στρογγυλότητα της, της γης και είχαν πολύ συγκεκριμένε, παρόλο ότι ήταν ιερείς και οι δύο και μία απάντηση, γιατί πάντα μου προσχολούσε αυτό το θέμα γιατί όλοι αυτοί ήταν ιερείς και ασχολούσαν με αυτό το πράγμα ήταν διότι όλα τα παιδιά δεν υπήρχαν τότε, δεν είχαμε στην Ελλάδα πλούσιου και φτωχού να πηγαίνουν στι αυλέ όπω κάνανε οι διάφοροι στη, στη Δύση. Και αν ήθελε να σπουδάσει, βασικά έπρεπε ή να πα στο εξωτερικό και να δουλέψει, να βγάζει λεφτά και να σπουδάσει παράλληλα, ή αν είσαι εδώ πέρα, έπρεπε να πα μέσα στι διάφορε σχολέ τι θρησκευτικέ. Έτσι, τι χριστιανικέ, α πούμε. Έτσι. Και αν έχετε διαβάσει ο Παπαφλέ, α πούμε, το ρώτησε κάποιο, εσύ ρε, τι σχέση έχει με αυτού με κάτι άλλου ε, παπάδε, ε, το ένα το άλλο κτλ. Είπε, είχα ανάγκη να το κάνω γιατί αλλιώ δεν μπορούσα να σπουδάσω. Έτσι, άρα υπάρχει, υπάρχει λόγο λοιπόν που όλα αυτά τα φωτεινά μυαλά που βλέπουμε προέρχονται από το, από το κλήρο, γιατί δεν είναι απλώ από την. Δεν ξέρω, δεν είμαι, ασχολούμαι με την θρησκευτική του ε, αναζήτηση για αυτό το πράγμα, αλλά τότε υπήρχε και ο έξτρα λόγο για να το κάνει αυτό το για να σπουδάσει. Έπρεπε να περάσει μέσα από αυτό το πράγμα και ευτυχώ που έγινε, γιατί βλέπετε πώ οδηγήσαν τα πράγματα. Και αυτό το οποίο ε, συμβαίνει εδώ πέρα, συζητάγανε και λέγανε ότι είχε γίνει μεγάλος πόλεμος στην εκκλησία γύρω στην εποχή αυτή του 1790 με, με, μεταξύ αν θέλετε ηλιοκεντρικών και μη ηλιοκεντρικών και τα λοιπά και είχαν πολύ συγκεκριμένη άποψη αυτοί οι δύο οι, Δημητρια, οι Δημητρείς και οι οποίοι είπαν ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι οι δυσυδαιμονίες, οι προκαταλήψεις, οι κοινωνικές έρδες, οι συγκρούσεις και γενικότερα τα, γενα, τα δεινά του γένους οφείλονται στην έλλειψη παιδείας. Σας θυμίζει τίποτα αυτό. Έτσι, πολύ καθαρά απόψεις. Και είπαν επίσης ότι ήταν η πρώτη ευθεία αναφορά από τους δύο αυτούς ιερωμένους στην ανωτερότητα Προσέξτε, στην ανωτερότητα, αυτά το 1791, στην ανωτερότητα της επιστήμης, όπως αυτή έχει πλέον καθιερωθεί στο δυτικό κόσμο. Και για τους συγγραφείς, οι μεγάλες αντιπαραθέσεις του παρελθόντος μεταξύ θρησκείας και επιστημονικής έρευνας έχουν πια ξεπεραστεί και επικράτηση επιστημονικής γνώμης Τη γνώση είναι πλέον αδιαφυσβήτητη. Αυτά κυρίε και κύριοι το 1791. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτό να μην το. Είναι συγκλονιστικό για μένα. Και προχωρούμε. Ε? Πάνω, πάνω, πάνω ακριβώ. 1791. Ναι, πάνω ακριβώ τα χρόνια τη Γαλλική Επανάσταση. Και πάμε τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα στον μεγάλο Ρήγα το οποίο ε, ξέρουμε όλοι για τις χάρτες, για τις μεγάλες του ιδέες και τα άλλα και τα λοιπά αλλά είχε πάρα πολύ με το πως υπήρχε και η οργάνωση το επιχούντας. Λοιπόν, πέρα από αυτά όλα που ξέραμε το Ρήγα Φεραίο ο Ρήγας Φεραίος έχει Είχαμε ακούσματα, δεν μπορώ να πω το, δεν το ήξερα εντελώ. Είχε γράψει και ένα βιβλίο που λεγόταν Φυσική Απάνθισμα. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά τα οποία έκανε, μέσα στι κινήσει που έκανε, μέσα στο ένα, μέσα στο άλλο, για να καταλάβετε τώρα πώ προοδευτικά και ανοιχτά μυαλά είχαν δει το φω από τότε το που πηγαίνουμε. Έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και αυτέ οι μορφέ είναι που, που μα φέραν εδώ πέρα. Δεν εννοώ σήμερα, αλλά φέραν την Ελλάδα να ελευθερώσουν. Και, και λέει φυσική απάνθισμα ένα έργο κατά της αμάθειας για να αναλάβει το πεπτοκός ελληνικών γένος. Ήταν πολύ καθαρός γιατί το έκανε. Και λέει εδώ πιο κάτω ότι δεν είμαι φυσικός και δεν είναι ο λόγος, αλλά θέλω να καταλάβουμε τα πράγματα και δεν μπορούμε λέει, να, να, να νομίζουμε ότι οι αντραπές, οι, οι αστραπές και οι βροντές και το χιόνι είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωσοι αρχές τους όπως τους αμαθείς και στους δηλούς και όσους ακολουθούν τους μύθους των γρεών. Για προσέχτε τι έλεγε ο άνθρωπος για έτσι αυτό το πράγμα, έτσι καθαρά πράγματα για να, για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα εδώ. Και το τι μιλάει 
και το τι μιλάει α, σε αυτό το πράγμα εδώ, το οποίο βεβαίω ήταν επηρεασμένο από, από του εγκυκλοπαιδιστέ, δεν είναι αυτό το θέμα μα. Εμεί δεν, δεν λέμε ότι ο, ο Ρήγα ανεκάλυψε τον τροχό, αλλά ότι εκείνη τη στιγμή μέσα σε όλη αυτή τον, τη, τη σεξ, την έξαψη έγραψε αυτό το θέμα, αυτό είναι πραγματικά α, μεγαλειώδε. Λοιπόν, και αυτό που εδώ πέρα θέλω να τονίσω ήταν ένθερμο. Προσέξτε τώρα, εδώ πάμε στου αντίπαλου, έτσι. Είναι ένθερμος υποστηρικτής του ηλιοκεντρικού συστήματος και η αρχή της βαρύτητας αποτελεί τη γενική ιδιότητα της ίδιας. Προσέχτε, όποτε πιστεύουμε και σήμερα. Η αρχή της βαρύτητας αποτελεί γενική ιδιότητα της ύλης. Είναι ο συνδετικός, ε, στα βιβλίο είναι η, η ιδέα της εξέλιξης. Μιλάει μέσα, προσέξτε, μιλάει μέσα στο βιβλίο. Δεν ξέρω αν το είχαν πει και δεν είμαι ιστορικός της επιστήμης. Ε, μιλάει μέσα ότι ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν το ίδιο πράγμα, έτσι, καθαρά όμως, όχι ενδιάμεσα και τα λοιπά. Δηλαδή αυτά που είπε 100 χρόνια με πόσα είναι, ναι, 60 χρόνια μετά ο Δαρβίνος, ας πούμε, με, με όλες τις αποδείξεις βέβαια που έκανε, έτσι, είναι όλα εκεί μέσα που μιλάει για, για, για ότι δεν υπάρχει διαφορά, έτσι. Και μετά προσέξτε μια, ένα διατύπωση για πρώτη φορά ότι, είναι, ότι υπάρχουν πολλά αστέρια που, που είναι σαν τη γη με τον ήλιο. Προσέξτε, γιατί τότε, πέρα του πιστεύω ότι ήταν το κεντρικό σύστημα, νομίζω ότι αυτό ήταν όλο ο κόσμος. Και λέει γιατί να μην υπάρχουν, έτσι πάρα πολύ λογικό, γιατί να μην υπάρχουν και, άλλους, και άλλα αστέρια τα οποία ένας ήλιος τα φωτίζει και τα λοιπά όπως ο ήλιος μας. Και επίσης, προσέξτε, αναπτύσσει και ότι αυτό εδώ πέρα για την οίκηση των πλανητών και λέει μπορεί να έχουν παρόμοια φύση και διάνοια με εμάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Μιλάει δηλαδή για εξωγήινους. <Κι> Καταλάβατε ο άνθρωπος. Και εγώ σκέφτομαι και λέω πού έβρισκε τον καιρό με όλα αυτά που έκανε. Ότι καθόταν και σκεφτόταν και έγραφε και τέτοια πράγματα γιατί αυτά είναι δικά του. Δεν είναι, αυτά δεν είναι από τον Τιντερό και τους δανεισμένα. Αυτά ήταν μπαίνοντα σε αυτή την την τροχιά, σκέφτηκε αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω τα μαθαίνουμε αυτά ποτέ στο σχολείο, τα πράγματα. Δεν νομίζω. Μαθαίνουμε όμως άλλα. Έτσι, γιατί πραγματικά πρέπει εδώ πέρα κάτι να... Δηλαδή αυτή η ομιλία δεν ξέρετε πόσο εμένα με ωφέλησε. Έτσι, κάθε ομιλία με ωφελεί, γιατί πάντοτε κάθε και σκέφτηση. Αλλά αυτό τη νέα πληροφορία που έβαλα στο μυαλό μου μέσα είναι πάρα πάρα πολύ ωφέλη μου. Λοιπόν... Ε, Πρωτού πάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν φτάνε, φτάσουμε, φτάνουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα και έχουμε τώρα αυτούς τους ανθρώπους όλους που παίξανε αυτό το ρόλο και μην μου πείτε τώρα ότι όλοι αυτοί μαζί με την φιλική εταιρεία ήταν πραγματικά η μαγιά που έγινε η Επανάσταση του 21. Έτσι. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα όλα. Και βεβαίω, για να μην παρεξηγηθώ δεν εννοώ ότι δεν πολεμήσανε οι προφανώ κάτω στην Πελοπόννησο που ξεκίνησε από εκεί η ιστορία και τα λοιπά και ο Κολοκοτρώνης και όλα αυτά. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα, δεν μπαίνουν στο τραπέζι για συζήτηση, έτσι. Αλλά για κοιτάξτε από πίσω τι είχε γίνει ολόκληρη δουλειά, έτσι, για να φτάσουμε εκεί πέρα που φτάσαμε. Και πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα, και επαναλαμβάνω και πάλι, ανεξάρτητα, αν μερικοί λέγανε έτσι και μερικοί λέγανε αλλιώ και το ένα και το άλλο κτλ. Ότι ασχολούνταν, ότι ασχολούνται εκείνη την εποχή με αυτά τα θέματα το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει σίγουρα να το περάσουμε γιατί είναι αυτό που λέμε ο νεοελληνικό. Οι ειδικοί τα ξέρουν ίσω, αλλά ο κόσμο δεν το ξέρει πολύ. Συμπεριλαμβανομένου και του υποφαινομένου. Έτσι, είχα ακούσει. Εντάξει. Λοιπόν, να, ότι αυτό πρέπει, δεν είναι δυνατόν να μην περάσει ένα κομμάτι από αυτό να γίνεται η συνέχεια μέσα στα σχολεία μας. Έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, για να μην έρθουν ύστερα από 200 χρόνια κάτι Νανόπουλοι και κάτι Παπαδημητρίου και κάτι αυτοί και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και να λένε «Μα καλά ρε, εσύ, πηγαίναμε στην άλλη άκρη του σύμπαντο και αυτοί εδώ πέρα δεν είχαν καταλάβει τίποτα». Γιατί εγώ μέχρι τώρα αυτό έλεγα για, για εκείνη την εποχή. Καλά, πώς έλεγα, πώς ήταν δυνατό κανένα να μην βρεθεί να καταλάβει ένα αυτό, να μην ανοίξει ένα βιβλίο, ρε παιδί μου, δεν μπαίνεγε σε ένα βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, ξέρω, εκεί και που κουνείς, δεν ξέρω τι, που είναι, δε, κάτι θα είχαν, δεν θα ανοίξει ένα βιβλίο, τι είναι. Έτσι. Άμα ψάξουμε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς γίνεται, πώς παίζεται το παιχνίδι σήμερα.
ότι χάσαμε πάρα πολλά χρόνια, χάσαμε, έτσι, μην, το, μην το συζητάμε τώρα, ακόμα δηλαδή και με, και με την ύπαρξη του ελληνικού κράτους, ότι έχουμε χάσει χρόνια, πολλά έχουμε χάσει σε ορισμένους τομείς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα, δεν μπορείτε να δώσω ομιλία, μερικά πράγματα θα πω για να σας γενικά, δεν έχουμε, εδώ δεν είναι για ομιλία φυσικής. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα πώς γίνεται το, πώς βρισκόμαστε σήμερα. Εδώ πέρα καταρχάς είναι ο επιταχυτής του ΣΕΡΝ, εδώ είναι ένα παράδειγμα του επιταχυτή του ΣΕΡΝ, στο οποίο συζητάμε στις πολύ 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 μικρές αποστάσεις και βγάζουμε αποτελέσματα, έχουμε προχωρήσει τώρα, ξέρουμε που βρισκόμαστε, έχουμε μπει μέσα από τα άτομα, έχουμε μπει στους πυρήνες, έχουμε μπει στα πρωτόνια μέσα, έχουμε τα κουάρξ, έχουμε το ένα και το άλλο και τώρα προσπαθούμε όλα αυτά να τα δούμε σε μια ενοποιημένη θεωρία και σε αυτό μας βοηθάει σήμερα, ε, αυτή την εποχή τουλάχιστον είναι ο επιταχυτής του ΣΕΡΝ. Αυτό όμως, και εδώ είναι η επιστήμη η, η καινούρια, ότι αυτό όμως εδώ δεν είναι ασύνδετο με αυτό που εδώ είναι τώρα ένα α, τηλεσκόπιο, αλλά είναι σε τροχιά για να μην έχουμε όλες τις να είναι καθαρή η ατμόσφαιρα και τα λοιπά και τα λοιπά για πολλούς λόγους και η οποία παρατηρεί ακτινοβολία από όπως βλέπετε από το αρχικό σύμπαν. Δηλαδή έχουμε, παίρνουμε τώρα πληροφορία από το αρχικό σύμπαν μέσω της, των ηλεκτρομανικής ακτινοβολίας στα φωτόνια όπως θέλετε πέστε τα από την αρχή του σύμπαντο, δηλαδή περίπου από 380.000 χρόνια μετά την εμφάνιση του σύμπαντο. Έχετε καταλάβει που έχουμε φτάσει τώρα, έτσι από εκεί παίρνουμε και αυτή την ακτινοβολία αναλύουμε και κάνουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτό όμως εδώ και αυτό εδώ συνδέονται, παρόλο τώρα είναι το, το τεράστιο στο συνάπειρο και το άλλο πηγαίνει στο μηδέν από πόσες διαστάσεως, βασικά όλα είναι το ίδιο πράγμα και πώς είναι το ίδιο πράγμα, γιατί το σύμπαν διαστέλλεται. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε όλο το πράγμα το οποίο βλέπετε γύρω σας δεν έχει γίνει ξαφνικά, Ούτε είναι πάντοτε έτσι. Έχει ξεκινήσει από το μηδέν, κυριολεκτικά, και έχει με την διαστολή του και πέρασμα του χρόνου, 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια μετά την, το ξεκίνημά του, έτσι έφτασε εδώ πέρα που είναι. Όταν όμως πάμε πίσω, εκεί στην αρχή, που ήταν μια κουκιδίτσα, τότε σε αυτό ήταν υπέκυπτε πάνω στους νόμους, στους οποίους ήταν της λιγόμενης φυσική. φυσικής, ήταν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το ΣΕΡΝ, αν θέλετε, στι μεγάλε ενέργειε που πηγαίνει, δεν πηγαίνει βέβαια στην αρχή αρχή του σύμπαντο, γιατί θα ήταν σχεδόν άπειρη η ενέργεια που χρειάζεται, αλλά λίγο μετά μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, όταν λέω λίγο μετά, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι παραδείγματο χάρη το ΣΕΡΝ μπορεί να φτιάξει, δηλαδή, πώ αλληλεπιδρούν τα σωματίδια, είναι σαν να ήταν σε ένα σύμπαν που ήταν περίπου ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Δεν σας μιλάω δηλαδή για 300-500 εκατομμύρια χρόνια μετά. Το ΣΕΡΝ αυτή τη στιγμή, την ώρα που αλληλεπιδρούν τα σωματίδια εκεί και παράγονται και το ένα και το άλλο, είναι, είναι σαν να έχετε ένα συμπαντάκι το οποίο ήταν όπως ήταν το σύμπαν στο ένα εκατομμυριοστό ή ένα δεκάξι εκατομμυριοστό του ε, δευτερολέπτου. Δηλαδή μιλάμε απίστευτα πράγματα. Και έτσι λοιπόν συνδέεται όλο αυτό εδώ και όλο αυτό εδώ μαζί μέσα από αυτή την ιστορία εδώ πέρα και μπορεί κανένας να κάνει προβλέψεις από εδώ και να τις τσεκάρει μέσα από το ΣΕΡΝ και ούτω καθεξής βλέπετε είναι ένας, ένας κύκλος έτσι και αυτό είναι ένα απίστευτο πράγμα πως συνδέεται όλο μαζί και γι' αυτό είναι που συζητάμε τώρα να κάνουμε μια θεωρία το οποία θα περικλεί όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν το πολύ μεγάλο και το πολύ μικρό συνδέονται με αυτόν τον τρόπο το οποίο σας λέω. Τώρα να κάνουμε και λίγο... Αυτό που βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται να σας κάνω εξήγηση, είναι ο πίνακας του ηχογραφία του Μικαλάντζελου από την καπέλα Σουξτίνα και ε, έχει 
Και το έχω εδώ πέρα γιατί αυτό ήταν μία από τις πρώτες απόψεις το πώς έγινε το σύμπαν καταρχάς, έτσι. Είναι για τον άνθρωπο εδώ πέρα τώρα, έτσι. Αλλά θέλω να προσέξετε, επειδή αυτό το έχουμε δει, μας είχαν κάνει στο Βατικανό ένα κλειστό για κοσμολογία και μας είχαν πάει μόλις θα άνοιγε το 2011-2012, το ήταν 500 χρόνια από τον, που, το, που τελείωσε ο Μιχαλάντζελο, ο Μιχαλάντζελο και το είδαμε και μας κάναν ανάλυση και είχα προσέξει. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αν το κοιτάξετε, είναι απίστευτη αυτή. Αγγελάκια εδώ, παντού, είναι απίστευτο ο... Άμα το δείτε, γιατί συνήθω σας περνάνε πολύ γρήγορα και δεν μπορούν να το δείτε πώς, πώς τη γίνει. Είναι απίστευτο πίνακα τι έχει κάνει ο άνθρωπο αυτό εδώ. Και τέλο πάντων, αυτή είναι μια πρώτη άποψη των πραγμάτων. Και πραγματικά σα λέω, μακάρι, μακάρι τα πράγματα να ήταν έτσι, απλά κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από να γίνει έτσι. Και εδώ έχω ένα παράδειγμα πάλι, το οποίο είναι το CERN και αυτά υποτίθεται ότι είναι τέτοιου είδους ας πούμε, σύμπαντα που σαν τα δικά μας, παράλληλα σύμπαντα κτλ. Και, και προσπαθούμε αυτά όλα να τα καταλάβουμε μέσα από, την, από τη σύγχρονη επιστήμη. Α, εδώ είναι μια χρονική, αυτά είναι όπως είμαστε σήμερα, έτσι θεμελιωμένα πάνω σε... Πειραματικά δεδομένα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα φιλοσοφικέ ότι είναι έτσι ο κόσμο και δεν είναι έτσι ο κόσμο κτλ. Έτσι, έχουμε τώρα αυτή την. Είμαστε εδώ πέρα σε. Ε, χωροχρονικά, αυτή είναι μια ιστορία στον χώρο και τον χρόνο του σύμπαντο. Ξεκινάει από κάποια στιγμή εδώ, αρχίζει και διαστέλλεται και φτάνουμε σε κάποια στιγμή σήμερα εμεί εδώ, 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, σε έναν τυχαίο πλανήτη ενός τυχαίου αστεριού, ενός τυχαίου γαλαξία, ενός τυχαίου σύμπαντος, να μπορούμε να βγάζουμε όλη αυτή την πληροφορία την οποία βλέπετε. Όλα αυτά είναι θεμελιωμένα μέσα από τους βασικούς νόμους της φυσικής. Δηλαδή ξεκινάμε και εφαρμόζουμε τους νόμους της φυσικής, παίρνουμε τα πειραματικά δεδομένα, τα αναλύουμε και βλέπουμε αν συνδεόνται με το πείραμα ή όχι. Είναι απίστευτο, επαναλαμβάνω, έτσι, πως από την αρχή που δεν υπήρχε τίποτα, μέχρι εδώ, δηλαδή, στα 380.000 χρόνια που ήταν όλα τα, μια είδος σούπα, αν θέλετε, έτσι, ένα πλάσμα που λέμε στην, στη γλώσσα μας, από εκεί και πέρα αρχίζουν και ξεχωρίζει η ύλη από την αχνοβολία και προχωράνε σιγά σιγά, δημιουργούνται τα πρώτα αστέρια, γαλαξίες και έτσι φτάνουμε σε κάποια στιγμή εδώ να κάνουμε αυτά τα, τα αριστουργήματα και να κοιτάμε πίσω τι γίνεται. Εδώ, Βλέπετε επίση σε διάφορε ε, περιοχέ του σύμπαντο πώ τι γινόταν σε κάθε σημείο. Έχουμε πολύ καθαρέ απόψει το πώ έχουν συμβεί τα διάφορα πράγματα. Τα, ε, εδώ είναι τα διάφορο, το διάφορο στάνταρ μοντέλο, όπω λέμε, και προσοχάμε προ τα πάνω και φτάνουμε εδώ σε αυτέ τι περιοχέ εδώ που είναι σήμερα. Και εδώ είναι το CERN που προσπαθεί το CERN να κάνει κατά κάποιο τρόπο να διεισδύσει σε μεγάλες ενέργειες που αντιστοιχούν περίπου στο 10 στη μείον 6, 7 του δευτερολέπτου που αντιστοιχούν περίπου εδώ πέρα. Γι' αυτό έχω αυτό το πράγμα εδώ. Έτσι. Μιλάμε τώρα δηλαδή για μια απίστευτη αλληλοσύνδεση μεταξύ κορελαίες, η σχέτιση μεταξύ των, παραπαραμβάνω και πάλι, των κοσμικών και των υπο ατομικών του κόσμου, έτσι σε μια μεγάλη μορφή και εδώ πέρα βλέπετε μια συγκεκριμένη εικόνα πώς τα βλέπει αυτά, πώς τα συνδέει. Εδώ τώρα αυτό που βλέπετε είναι μια χαρτογράφηση, το σύμπαν διαστέλλεται, κρυώνει και σήμερα αν είσαι σε κάποια στιγμή κάπου στο σύμπαν και δεν υπάρχουν ήλιοι, δεν υπάρχουν τίποτα και μπορέσετε και κάνετε μια μέτρηση, θα δείτε ότι η μέση θερμοκρασία του σύμπαντος είναι 2,73 βαθμοί Κέλβιν. Είναι πάρα πολύ ψυχνό. Είναι περίπου γύρω στου 270 βαθμού Κελσίου. Δηλαδή, ξεχάστε το. Έτσι. Είναι πάρα πολύ κρύο το σύμπαν. Και αυτό είναι αυτό γιατί όσο διασ... διασπάτολο λέω, διαστέλλεται το σύμπαν, κάποιο πρέπει να πληρώνει για αυτή τη διαστολή και γι' αυτό κρυώνει και φτάνουμε εδώ πέρα που κάνουμε. Αυτό τώρα που βλέπετε εδώ είναι μια χαρτογράφηση τη θερμοκρασία του σύμπαντο. Δηλαδή, φανταστείτε αν αυτό ήταν η γη. Τότε δεν θα ήταν έτσι, θα ήταν πολύ πιο χοντρέ τι περιοχέ, αλλά θα ήταν μια χαρτογράφηση θερμοκρασία τη επιφάνεια τη γη και όπου βλέπετε κόκκινο είναι πιο ζεστό από τη μέση τιμή, όπου βλέπετε μπλε είναι πιο κρύο από τη μέση τιμή. Βλέπετε όμω έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο μικρέ είναι αυτέ οι περιοχέ και πόσο μικρέ είναι αυτέ οι κουκίδε. Και είμαστε καταρχά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που αυτό είναι έτσι και δεν είναι ένα χρώμα. 
Γιατί αν ήταν ένα χρώμα δεν θα είσαστε εδώ πέρα, δεν θα είμαστε εδώ πέρα τώρα. Γιατί το σύμπαν θα ήταν τόσο ομοιογενέ και ισότροπο που δεν υπήρχε περίπτωση να έχει δημιουργηθεί τίποτα από αυτό όπω είμαστε εμεί τώρα. Άρα λοιπόν πέρα από τα άλλα πράγματα, αν αυτό ήταν ένα χρώμα, είχαμε τελειώσει εδώ. Απ' την άλλη τη μεριά, όπω βλέπετε, οι διαφορέ είναι πολύ πολύ μικρέ οι κουκίδε, που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλε περιοχέ, που σημαίνει ότι οι διαφορέ μεταξύ των. Η διαφορά τη από τη μέση δημοκρασία είναι πάρα πολύ μικρή και είναι τη τάξη του ενό εκατομμυριοστού. Δηλαδή, αν εδώ είναι 2,73, πρέπει να πάτε στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο για να πάρετε τη διαφορά μεταξύ εδώ και εκεί. Και μα λέει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αυτό όμω για να το κάνουμε, οι ιδέε υπήρχαν. Αλλά γιατί το κάναμε τώρα το 2000, δηλαδή ενώ πειραματικά, παρατηρησιακά, είναι γιατί είχα, έπρεπε να έχουμε τρομεακτική τεχνολογία. Πρώτον, να έχουμε για τα τηλεσκόπια να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, να έχουμε τα όργανα που να μπορούν να μα δώσουν τέτοιε ακριβεί μετρήσει. Έτσι. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε, αυτό είναι ο καμβά πάνω στον οποίο στηριζόμαστε. Αυτή είναι η προφορία που μα δίνουν οι πειραματικοί. Οι παρατεσιολόγοι, οι αστρονόμοι, οι αστροφυσικοί. Και, και κοιτάξτε τώρα κάτι εδώ για να δείτε πώ έχουμε διαφορά τώρα από, τον, από το 1750. Εδώ, αυτό που βλέπετε, σε αυτή είναι μια καμπυλή περίεργη με πάνω και κάτω και το ένα και το άλλο κτλ. Καταρχά, αν αυτό το πράγμα που σα είπα, η θερμοκρασία ε, ήταν η ίδια παντού. Όπω σα είπα προηγουμένω, αυτό ήταν μηδέν, δεν υπήρχε τίποτα. Αυτέ τώρα οι διακοιμάσει, τι οποίε βλέπετε, είναι οι διακοιμάσει τη θερμοκρασία. Εδώ η καμπύλη πράσινη που βλέπετε, η καμπύλη πράσινη, έτσι, ήταν θεωρητική καμπύλη φτιαγμένη από διάφορα groups, μεταξύ των οποίων και το δικό μου του group, από τι αρχέ τη δεκαετία του 80. Λέγαμε λοιπόν. Εάν θα μπορέσετε κάποτε να μετρήσετε, που εγώ δεν φανταζόμουν αυτό που θα το δω στην δικιά μου χρόνο ζωή, λοιπόν, θα κατορθώσετε και θα μετρήσετε αυτέ τι μεταβολέ που σα έδειξα προηγουμένω σε τέτοια ακρίβεια, γιατί εδώ πέρα, αν κοιτάξετε, είναι micro Kelvin στο τετράγωνο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για, για ένα εκατομμυριοστό του Kelvin. Έτσι, το κάνουμε έτσι, επειδή είναι αναπτυγμένο εδώ, να βλέπετε. Εδώ πέρα, επαναλαμβάνω, αυτά όλα είναι. 10 στη μείον 6 του Κέλμιν, διαφορέ μιλάμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που λέει θα βρείτε αυτή το πάνω κάτω και τα λοιπά με μερωτώντα με τι διάφορε γωνίε. Το 2000 ξεκίνησε και τώρα έχουμε φτάσει αυτά τα τελευταία data από το Planck το 2013-2014. Κοιτάξτε τώρα πώ ήταν οι καμπύλε και πώ είναι τα πειραματικά δεδομένα. Πώ πέφτουν πάνω. Το οποίο νομίζω είναι πραγματικά μείναμε πίσω στην καρέκλα. Έτσι, με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ούτε φτιαχτό να το είχαμε το πράγμα. Πώ να σα πω, ήταν τόσο πολύ. Και αν ξέρετε το τι δουλειά έχει γίνει και από τι κόκκινε κοιλίδε, για να κάνουν οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα, και το τι δουλειά έχει γίνει και για την πράσινη γραμμή, δηλαδή το πόσα πράγματα μπαίνουν μέσα, κομμάτια, και το οποίο ξέρετε αυτό είναι το καλό. Αν δεν βγει σωστό, τότε. Είναι πάρα πολλά πράγματα που αρχίζει και να θεωρεί. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά πράγματα να δει. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι εκείνο κτλ. Όταν βγει όμω όλο καλό, καταλάβατε τι γίνεται, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δουλεύει. Δεν σημαίνει ότι είναι αποδεικμένο. Ποτέ μια θεωρία δεν αποδεικνύεται. Γιατί μπορεί τα επόμενα 100 χρόνια να βγει κάτι, μια, ένα, ένα πειραματικό δεδομένο και η θεωρία να καταπέσει. Έτσι, δεν λέμε αυτό. Αλλά λέμε είναι απίστευτο ανθρώπινο. Διαμάντη στην ανθρώπινη λογική ότι μπορούμε και έχουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα και δείχνουμε. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό βεβαίω μα στηρίζει να λέμε ότι αυτά που λέμε για την αρχή του σύμπαντο, για τι τυχαιότητε και το ένα και το άλλο κτλ., του οποίου αυτά είναι λύματα και πορίσματα, έχουν κάποιο είδου πειραματική αξία. Εδώ δεν χρειάζεται αυτό. Εδώ πέρα επίση είναι πειραματικά δεδομένα. Άρα λοιπόν. Αν κοιτάζαμε αν ζούσε ο Μικαλάντζελο σήμερα και ρωτούσε κάποιο σύγχρονο κοσμολόγο, έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα, με διαστολή του σύμπαντος και το ένα και το άλλο και τα λοιπά, ίσως αντί να έχει τον Αδάμ εκεί δίπλα με το, με το δάχτυλο, θα έκανε το, αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα. Έτσι. 
Αυτή θα ήταν η πιο η σημερινή σωστή μετάφραση αυτού του, αυτού του θέματος εδώ πέρα. Έτσι, αυτό το... Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω και πάλι δεν θα τα δίνω εσάς. Τα έχω, δει, τα έχω δείξει στο Βατικανό, με, όχι με τον Παλόνι, την πρώτη. <laughs> δεν το είχα σκεφτεί για να είμαι ειλικρινής, αλλά τέλος πάντων, πιστέψτε με. Με τον Μπάμπα Μπένετικ, το, το, το 16ο, όχι ο Φραντζίσκο είναι μια χαρά. Ο, με τον Μπένετικ, να ήταν τρία μέτρα από την, από την ομιλία μου, εκεί να κάθεται με το αυτό, έτσι, με τα αυτά του κτλ. Όλο αυτό το, το πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι λέω με τον Μπαλόνι. Λοιπόν, α, για να κάνω και μία. Ε, ε, Πώ το λένε, επαφή με την. Όχι μόνο με τον διαφωτισμό, τον ελληνικό διαφωτισμό, αλλά με αυτούς που τα ξεκινήσανε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, δηλαδή με τους προσοκρατικούς, εκεί στην περιοχούλα που λέγεται Μικρά Ασία, εκεί μεταξύ Εφέσου και Μίλητος και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι, αυτές κάτι περιοχές εκεί, μικρούλες περιοχές, που είναι τα σύνορα της καρδιάς μας. Λοιπόν, ε, Κοιτάξτε τώρα τι είχε πει το 600 περίπου π.Χ. ότι τον κόσμο αυτόν, όλοι διαβάζετε τα αρχαία ελληνικά, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε από εδώ πέρα. Στο, ε, τον κόσμο αυτόν ε, δεν το έχει φτιάξει ούτε χέρι Θεού, ούτε χέρι ανθρώπου. Ο κόσμο υπήρχε, υπάρχει και θα είναι και βγαίνει το. Δηλαδή, αν το διαβάσετε πώ θα διαβάζετε αυτό το πράγμα, είναι, λέτε, δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ποιητική περιγραφή. Αυτόν που σας έχω πει μέχρι τώρα, στο κέντρο όμως. Έτσι, χωρίς μοντέλα, χωρίς τίποτα και τα λοιπά, έτσι, έτσι το 600 προ Χριστού. Έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, α, και θα τελειώσω με κάτι άλλο που έχει συμβεί τώρα τελευταία. Και αυτό είναι ότι μέχρι τώρα, επί, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, Ξέρουμε για το φω και τα πάντα παρατηρούμε. Βλέπουμε τον ήλιο, το ένα, το άλλο κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα. Και συνέχεια δουλεύαμε μέχρι τι 14 Σεπτεμβρίου του 2015. Όλε οι παρατηρήσει που έχουμε να κάνουμε με την κοσμολογία και τα πάντα είναι βασικά οι παρατηρήσει που έχουν να κάνουν με το φω. Με φωτόνια, με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Δεν είναι όλα φω με την έννοια την, την στενή. Οι φυσικοί έχουν συγκεκριμένη. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από όλη την ακτινοβολία. Τέλο πάντων, αυτή η ακτινοβολία είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και έτσι είχαμε μάθει να ζούμε. Μέχρι το, όπω είχε πει και ο μεγάλο ε, Βενιαμίν ο, ο, ο Λέσβιο, που ήθελε να κάνει ε, τη συσχέτιση και είπε ότι όλα και η βαρύτητα και η ηλεκτρομαντισμός έχουν τα ίδια αυτή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και όπως υπάρχουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υπάρχουν και τα βαρυτικά κύματα. Και αυτά βέβαια πριν 100 χρόνια ακριβώς ο κύριος εδώ που βλέπετε που βγάζει τη γλώσσα έξω έτσι έκανε την πρόταση αυτή για την ύπες των κυμάτων, κυμάτων υπολόγισε κτλ. Και, και, και στις 14 Σεπτεμβρίου του 2015, το δημοσίευσαν στις αρχές του 2016, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ανακαλύπτουμε, η πειραματική προφανώς, τα λεγόμενα βαρυτικά κύματα. Γιατί μέχρι τώρα, γιατί είναι τόσο πολύ μικρή η δύναμη στη, η σταθερά του Νεύτωνα, που για να φτάσουν στην τεχνολογία να το φτιάξουν αυτό το πράγμα, έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τώρα. Και προσέξτε τώρα για να καταλάβετε τι συμβαίνει, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι εδώ πέρα, δεν με ενδιαφέρει αν καταλάβετε τις λεπτομέρειες από πού βγαίνουν αυτά, αυτά οι δικοί τα βγάζουν. Αυτό όμως που θέλω να, να, να βάλετε στο μυαλό σας, στις συνάψεις εδώ, είναι ότι αυτά, αυτά τα, οι προβλέψεις αυτές, τι επιτυχία έχουν με το πείραμα. Έτσι. Εδώ προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό που, που παρατηρήσανε ήταν δύο μαύρες οπές, 1,3 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Ήρθανε η μία 36 ήλιους, ε, μάζες του ηλίου, η άλλη 29, ήρθανε σε συγχώνευση, έγινε αυτό μπαμ, έγινε μια, η έκκληση των βαρετικών κυμάτων, 
από τα 639 και 26 κάνουν 65. Τρία από αυτά, τρεις μάζες του ηλίου γίνανε βαρυτικά κύματα, πάρα πολύ. Αυτά τα βαρυτικά κύματα προσέξ, παρατηρήσανε στην Αμερική τώρα το 2015. Και πώς το κάνουν αυτό, κοιτάξτε να δείτε, μπορούν και κάνουν, επειδή ξέρουν πώς να το υπολογίσουν οι ειδικοί, οι αστροφυσικοί σε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, κάνουν fit σε αυτές τις σκαμπύλες τις οποίες βλέπουν και από εκεί βγάζουν όλα αυτά αποτελέντα που σας λέω τώρα. Φανταστείτε τώρα, έτσι, το 2016... Μπορούμε και σας λέμε ότι 1,3 δισεκατομμύρια χρόνια πλην και ξέρουν και χοντρικά το σημείο που έγινε αυτό το πράγμα, δύο ε, μαύρες τρύπε ήρθαν σε επαφή και εξαφανιστεί και γίνανε, έγινε μια καινούρια μεγα, πιο μεγάλη μαύρη τρύπα και εμείς τώρα μπορούμε και μελέτα αποτελέσματα. Και κοιτάξτε τώρα τα πειραματικά δεδομένα και τα, και τα ε, θεωρητικά δεδομένα δεν μπορώ να καταλάβει. Υπάρχει μια άλλη καμπούλα που είναι σε μαύρο πράσινο, δεν θυμάμαι τι είναι τώρα. Έτσι, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού του πράγματος της θεωρίας και του πειράματος και γι' αυτό βέβαια όχι μόνο ανακαλύψαμε τα βαρυτικά κύματα αλλά ξέρουμε και ότι η θεωρία της σχετικότητος ξέραμε αλλά δεν είχαμε δει σε ισχυρά παιδεία. Τώρα ξέρουμε ότι, δηλαδή επαναλαμβάνω και πάλι, ναι, τα πιστεύαμε και άμα με ρωτάγατε θα σας έλεγα, θα σας έλεγα όχι. Δεν θα βρουν περίεργα πράγματα. Αλλά είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα να το έχει στην τσέπη σου και να λες να το. Έτσι για να τελειώνουμε, είναι καθαρά τα πράγματα. Εδώ πάλι ο, ο, από τον Εύτονα στο Χίγκς. Έτσι βλέπετε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Για να δούμε τώρα κάτι καταρχά. Εδώ ο κύριος αυτός ο οποίο βλέπετε, Εντό εισαγωγικών είναι ο μεγάλο ε, Φάιμαν. Η, η ιδέα του Φάιμαν ήταν ακριβώ αυτό που έλεγε ο. Μόνο που δεν ήταν υγρό, που έλεγε ο Μπέντζαμιν ο αυτό, ότι δεν γίνεται αυτό έτσι ξαφνικά. Ότι όπω πηγαίνει, παραδείγματο χάρη, ένα ηλεκτρόνιο, φεύγει ένα φωτόνιο από το ηλεκτρόνιο και πάει και χτυπάει το άλλο το ηλεκτρόνιο, η πρωτόνιο, οτιδήποτε είναι, αν έχει φορτίο, και απορροφείται. Και από αυτή την, από το, επειδή φεύγει το ένα, όπω καταλαβαίνετε, γίνεται μεταβολή ορμή εδώ, απορροφείται από το άλλο, γίνεται μεταβολή ορμή. Μεταβολή ορμή μα φέρνει δύναμη. Έτσι. Και κάθισα και τα υπολόγισα αυτά και μα έβγαλε και τι και τις ηλεκτρομαγνητικέ δυνάμει και τι βαρυτικέ δυνάμει. Όλε οι δυνάμει εντό αγικών στη φύση έχουν το ίδιο μοτίβο. Άρα λοιπόν, ο, από τον. Έτσι, αυτό είναι και για ωραίο για βιβλίο. Από τον Βενιαμίν, το Λέσβιο, στο Φάιμα. Έτσι αυτό το πράγμα. Τι κάνουν οι ιστορικοί τη επιστήμη, δεν ξέρω. Έτσι, δεν είναι. Έτσι, ε? Το πανταχοκίνητο. Το πανταχοκίνητο, μπράβο. Έτσι. Το πανταχοκίνητο δεν είναι τίποτα άλλο. Αν υπάρχει <χω> ένα ειδικό, ο Πέπ, πέντε, δύο, όσοι είναι, είναι η, ο, ο propagator του Φάιμαν. Αυτό είναι. Άμα το δούμε τώρα με αυτή τη, 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 τη λέξη εδώ πέρα. Και είναι απίστευτο και γι' αυτό επίση και επειδή η φύση κάνει αυτό το πράγμα το οποίο δεν παίζει, δεν ενδιαφέρει. Σου λέει, έχει κάτι που έχει κάποιο φορτίο, δεν την νοιάζει αν είναι ηλεκτρομαγνητικό, αν είναι βαρυτικό, αν είναι βαρυτικό, είναι αυτό που λέμε η μάσα, δεν είναι οτιδήποτε κτλ. Οτιδήποτε είναι, όλα έχουν τον ίδιο μοτίβο που δουλεύουν. Και αυτό ήταν που μας έκανε και σκεφτήκαμε ότι μήπω όλα αυτά βγαίνουν από μία τελικά δύναμη και έτσι μπήκε η ιδέα της ενοποίησεως. Τη μεγάλη ενοποίηση που συζητάμε. Γιατί δεν τυχαία, γιατί όταν ρωτάγαμε και μα βρίζαν οι καθηγητέ μα, όταν ρωτάγαμε πώ είναι δυνατόν ο νόμο του Κουλόμπ και ο νόμο του Νεύτονα είναι ένα διάρτητο τετράγωνο που ρώταγε και ο Ευγένιο Βούλγαρη, α πούμε, τυχαία δεν μπορούσε η φύση να κάνει ένα διαρκύβο κτλ. Και, 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 και απάντησαν, άστα ρε τώρα αυτά, μην συζητάτε τέτοια πράγματα. Τυχαίο ήταν. Δεν ήταν τυχαίο καθόλου. Ο Κουλόμ μεν το πήρε από τον Νεύτονα, αυτό είναι καθαρό ότι το σκέφτηκε επειδή και ο Νεύτονα είχε κάνει και μετά έκανε την, την αναλογία. Αλλά τελικά δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα και καταλαβαίνουμε τώρα. Άμα το κάνετε μέσα από τα διαγράμματα του, του μεγάλου αυτού ανθρώπου που βλέπετε εκεί πέρα, ένα άλλο μεγάλο πατέρα τη επιστήμη, τότε θα δείτε ότι ακριβώ βγαίνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε αυτό πια και τα παιδάκια τη στο πρώτο έτο πανεπιστημίου στη φυσική. Άρα λοιπόν. Βλέπετε τι συνδέσει τι οποίε γίνονται, πω έχουμε φτάσει ας πούμε, και ρωτάγανε τα ίδια ας πούμε, πράγματα. Και εδώ πέρα τώρα, πάμε για το, για τον, για το Higgs, που έχουμε πάλι το ίδιο μοτίβο. Ε, και προσέξτε τώρα πώ γίνεται η επιστήμη. Βλέπετε ότι ο, για τον Αϊνστάιν περιμέναμε 100 χρόνια. Είχαν άλλα πράγματα που είχαν αποδειχθεί προφανώ και γι' αυτό ο Αϊνστάιν έγινε Αϊνστάιν. Αλλά περιμέναμε και αυτό το τελευταίο και πήρε 100 χρόνια. 100 χρόνια. Για τον κύριο αυτόν που βλέπετε εδώ πέρα, έτσι το Higgs, 
που είναι πραγματικό και όσοι υπάρχει ο άνθρωπο είναι μια χαρά. Λοιπόν, και πίνει και αρκετά. Λοιπόν, αυτό που είναι τώρα το αυτό είναι ότι πήρε τουλάχιστον 40 χρόνια περίμενε για να γίνει αυτό το, η ανακάλυψη αυτού του σωματιδίου. Τα πράγματα, θέλω να πω στην επιστήμη, δεν δουλεύουν πάντοτε τα γρήγορα. Και καμιά φορά να σας πω κάτι, τα γρήγορα, ο Φάιμαν έλεγε, άμα όταν λέτε κάτι και γίνεται αμέσω αποδεκτό, να είστε σε σχεδόν σίγουροι ότι δεν είναι μεγάλο πράγμα. <Κι> το λέω για τους νέους αυτό. Αν μπαίνει σε ροέ που έχουν ανοίξει οι άλλοι και βγάζεις ας πούμε «Α ναι, ωραίο και αυτό και αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά» δεν έχεις ανοίξει δικιά σου ε, πατημασιά. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και όπως ξέρετε οι επαναστάσεις γίνονται πρέπει να εξηγήσει τα παλιά, να ερμηνεύσεις προβλήματα που υπάρχουν τώρα και να κάνεις προβλέψεις για το μέλλον. Έτσι γίνονται αυτές οι, οι επαναστάσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να πω τα πράγματα δεν είναι αυτά που είναι τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα γιατί μπορεί να είναι εδώ και βιολόγοι και τα λοιπά και χημικοί είναι εντελώ διαφορετικό το παιχνίδι. Παρόλο την επιστήμη και η φυσική είναι πίσω από όλα ούτω ή άλλω, αλλά πέρα από αυτό η, η, το παιχνίδι που παίζει με την κοσμολογία και με τη φυσική των υψηλών ενεργειών που λέμε είναι πολύ διαφορετικό γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Είναι πάρα πολύ προηγμένο, είναι πάρα πολύ μικρέ οι αποστάσει, θέλει μεγάλη τεχνολογία είτε στα ψηλά είτε στα πολύ χαμηλά στα υπόγεια του ΣΕΡΝ. Και γι' αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και γι' αυτό πρέπει να θέλει κανένα να έχει μεγάλη υπομονή. Δεν είναι από αυτά που ξέρει: Πάω στο εργαστήριο κάτω, κάνω μία αυτή ανά, παίρνω ένα μόριο, το ανοίγω από εδώ, το κάνω το, το χρωμό σου ματάδε και το κάνω κτλ. Και, και σε τρει μήνε το έχω τελειώσει. Φανταστικό γιατί έτσι μπορούμε και ζούμε παραπάνω. Δεν κάνω καμία αυτή. Αυτά να πω είναι εντελώ άλλη η αυτή. Αλλά βέβαια εδώ πέρα είναι, θέλει. Μεγάλη υπομονή και γι' αυτό θέλει και από τον κόσμο. Γιατί όλοι με ρωτάνε τι έγινε, κύριε Νόπλε, έχουν κανένα καινούριο. Καλά, δεν είναι. <laughs> τι είμαστε στη Βουλή, δηλαδή, πώ να σου πω, Ποιο έβρισε ποιον, α πούμε τώρα. Όχι, σα το λέω αλήθεια. Έτσι. Με το, παιδιά, τι είναι, δεν είναι κουλούρια φρέσκα, α πούμε τώρα αυτό το πράγμα. Θέλει καιρό, α πούμε, αυτό το, το πράγμα να γίνουν. Και θέλει και υπομονή, το λέω στου νέου ανθρώπου. Τουλάχιστον στη σημερινή εποχή. Μπορούμε και μιλάμε, άντε και δεν φοβόμαστε ότι δεν μα βάνουν στην κόλαση και να μα κάψουν έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί πατάμε πάνω σε αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι δεν είχαν μόνο ε, το, το μεγαλείο που κάνανε στην επιστήμη, αλλά είχαν και, το, και, και αυτά που υποφέρανε για να πούνε αυτά τα πράγματα και να μην φοβηθούν να τα πούνε αυτά τα πράγματα. Και αυτό πάντα πρέπει να το κρατάμε πάντοτε στην, στη, στη μνήμη μα. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ πέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ο κύκλος αυτός όλος να είναι ένας επιτυχημένος κύκλος γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα, ένα υπέροχο μέρος εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.